హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు తేజస్ అండ్ మీరు చూస్తున్నారు ఎగ్జామ్ ట్రిక్స్ అనాలి ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మ్యాథ్స్ అంటే క్వాంటిటీ సెక్షన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి ఎట్లాంటి ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీతో వెళ్ళాలన్నది ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను అండ్ దాంతోపాటు ఏవేం బుక్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి చదవాలి రిసోర్సెస్ అన్నది కూడా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం అండ్ మాక్ టెస్ట్ల గురించి లేదా మనం లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన మెయిన్స్ పేపర్ గురించి దాని అంటే టఫ్ క్వశ్చన్స్ గురించి కూడా ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చాలా జరుగుతుంది కదా సో దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం కంప్లీట్గా మ్యాథ్స్ ఎట్లాంటి స్ట్రాటజీతో వెళ్ళాలన్నది ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం పది నుంచి స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కంపల్సరీ మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే నేను మీకు అక్కడ మా పీడిఎఫ్స్ పాత వీడియోస్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కూడా అక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి లేదా మీరు ఏదైనా డౌట్స్ అడగాలనుకున్నా కూడా మీరు అక్కడి నుంచి అడగచ్చు సో కంపల్సరీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి సో ఇక్కడ మనం మ్యాథ్స్ స్ట్రాటజీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రిపరేషన్ లోనే టైర్ వన్ ప్లస్ టైర్ టూ మీరు ఈ రెండింటికి కలిపి ఒకేసారి ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ టైర్ వన్ ప్రిపేర్ అవుతా ఆ తర్వాత టైర్ టూ ప్రిపేర్ అవుతా ఇట్లా కుదరదు అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి సిలబస్ ఒకటే డెప్త్ అన్నది కొంచెం పెరుగుతుంది టైర్ టూకి వచ్చేసరికి సో మీరు ఇప్పుడు నుంచే బేసిక్ ఫౌండేషన్ బాగుండాలి తర్వాత మీరు మంచిగా దానికి తగ్గట్టు ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నమాట సో ఒకేసారి దీనికి సంబంధించి రెండింటికి ప్రిపేర్ అయిపోవాలి మీరు ఆల్రెడీ మీకు వన్ ట్వంటీ డేస్ పైగా ఉన్నాయి సో మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఈజీగా ప్రిపేర్ అయిపోవచ్చు అందులో ప్రాబ్లం ఏం లేదు అండ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే హార్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మన యూట్యూబ్ మొత్తం హిందీలో అయితే అంత హార్డ్ క్వశ్చన్ సిరీస్ లో నడుస్తున్నాయి సో హార్డ్ క్వశ్చన్ సిరీసెస్ ఇక్కడ యూట్యూబ్ లో ఒక పెద్ద మాఫియా లా అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్ లో హార్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కరెక్టే దాన్ని నేను కూడా ఒప్పుకుంటా హార్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మెయిన్స్ లో సో అంటే మీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సీజియల్ పేపర్ లో హార్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో అయితే ఏంటి హార్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ సపోజ్ అంటే మనకి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ లో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ హార్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి పోనీ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ హార్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం సో మిగతా ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా సో అంటే మీరు ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ గా అటెంప్ట్ చేసినా వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వస్తాయి సో జన కానీ జనాలు వన్ సిక్స్టీ పెట్టారా ఎవరన్నా సో వన్ సిక్స్టీ పెట్టలేదు ఎందుకు వన్ సిక్స్టీ ఎందుకు పెట్టలేదు అంటే ముందు హార్డ్ క్వశ్చన్స్ దగ్గర స్టక్ అయిపోయారు హార్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి చూసేటప్పటికి ఇంకా అక్కడ దాన్ని సాల్వ్ చేయడంలో పడిపోయి వచ్చిన ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేయలేదు అనమాట సో అందుకనే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ అట్లాగే పెట్టారు సో అందువల్ల ఏమవుతుంది సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ అంటే అంతా వన్ ట్వంటీ సో అరౌండ్ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ వెళ్ళడమే చాలా కష్టంగా అయింది సో ఇక్కడ ఏంటి అప్పటి నుంచి ఏమైంది ఇంకా హార్డ్ క్వశ్చన్ సిరీస్ అని యూట్యూబ్ లో మొదలు పెట్టేశారు అనమాట హిందీ మొత్తం సో ఈ హార్డ్ క్వశ్చన్ సిరీస్ గోల్లో పడిపోయి అందరు హార్డ్ గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఈ నార్మల్ గా ఎప్పుడు అడిగే మెథడ్స్ ని ప్రిపేర్ అవటమే వదిలేశారు సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే మినిమం మనం పెట్టగలిగి వన్ సిక్స్టీ టు వన్ సెవెంటీ మార్క్స్ పెట్టడం వదిలేసి దీనిలో ఈ గోల్లో పడిపోయి వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ లో పెడుతున్నారు అనమాట సో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ టఫ్ క్వశ్చన్స్ ని పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ మీరు మన ఎప్పుడు అడిగే నార్మల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏదైతే వన్ సిక్స్టీ లేదా వన్ సెవెంటీ వరకు వెళ్తారో ఆ క్వశ్చన్స్ అదే టైర్ వన్ కి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ గా నార్మల్ గానే వస్తుంది ఒకవేళ వచ్చిన ఒక టూ టూ క్వశ్చన్స్ వన్ క్వశ్చన్ టఫ్ వస్తుంది సో దీని గురించి టైర్ వన్ గురించి ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు సో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ నార్మల్ వి మీరు ఎప్పుడు మనకి ఏ ట్రెండ్ లో వస్తుందో వాటికి సంబంధించి ఫుల్ ప్రిపేర్ అయిపోండి సో దాన్ని మీరు ఒకటి రెండు మూడు సార్లు రివిజన్ అయిన తర్వాత మీరు హార్డ్ క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళండి సో అప్పుడు తప్పే ఉండదు సో డైరెక్ట్ గా మీరు ఫస్ట్ హార్డ్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవుతాం ఇది కరెక్ట్ స్ట్రాటజీ కాదు ఫస్ట్ మీరు ఈజీ క్వశ్చన్స్ ని ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఈజీ తర్వాత మనకి ఎప్పుడైతే మనకి ఎగ్జామ్ లో రెగ్యులర్ గా ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారో అవి ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత మీరు హార్డ్ క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళాలన్నమాట సో ఇది మనకి కరెక్ట్ స్ట్రాటజీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే హార్డ్ వస్తాయి అవి వదిలేమని నేను చెప్పాను అవి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలో కూడా నేను మీకు చెప్తాను బట్ ఫస్ట్ మీరు ఈ
సో ఈ బుక్ పర్చేస్ చేయండి ఈ బుక్ అన్నది చాలా మంచి క్వాలిటీ బుక్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఈ బుక్ సో ఈ బుక్ అన్నది మీరు ఆ కొంచెం బేసిక్స్ అన్ని తెలిసిన తర్వాత ఈ బుక్ అన్నది రిఫర్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి చాప్టర్ వైజ్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మీరు అవి చాప్టర్ వైజ్ అక్కడ నోట్స్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఈ నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వండి సో ఈ రెండు ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ ఎందుకు చేస్తారు మీరు ప్రాక్టీస్ వచ్చేసరికి మీరు ఈ బుక్ ఇది మనకి సేమ్ రాకేష్ యాదవ్దే సో రాకేష్ యాదవ్ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఇది ఏంటంటే నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ సో ఈ బుక్ అనేది పర్చేస్ చేసి అంటే ఇందులో మనకి ఏమి ఉండదు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఇందులో కూడా అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చాప్టర్ వైజ్ చేస్తారు మీరు లైక్ యావరేజెస్ ఒకటి తీసారు అనుకోండి యావరేజ్లో ఒక ఐదు వందలో మూడు వందల బిట్లు ఉంటాయి మూడు వందలు చేయకండి సో ఆ టైప్లో ఒక రెండు మూడు బిట్లు ఆ తర్వాత మీకు అదే టైప్లో వస్తున్నాయి అనుకోండి ఆ బిట్స్ అన్ని స్కిప్ చేసేసి నెక్స్ట్ వేరే టైప్ క్వశ్చన్ చేయండి అలా మీకు రఫ్గా ఒక ఫిఫ్టీ కూడా ఉండవు సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని చేసుకుంటా వెళ్ళిపోండి సో ప్రిపరేషన్ అక్కడికి ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఇవి సో ఫస్ట్ ఇవైతే కంప్లీట్ చేయండి అండ్ దాని తర్వాత మీ దగ్గర ప్రీవియస్ ఇయర్ బుక్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది లేదా ఆ బుక్ లేదంటే మీరు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పేపర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ లో ఆ టాపిక్ మీద ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారన్నవి సాల్వ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి సో ఇది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో బిగినర్స్ అయితే అట్లీస్ట్ కనీసం ఆ టెన్ ఇయర్స్ పేపర్స్ వరకు డౌన్లోడ్ చేసుకుని అక్కడ వరకు ఆ టాపిక్ లో ఏమైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవి ప్రిపేర్ అయిపోండి సో ఇది అనమాట అదే మీరు ఆల్రెడీ బిగినర్స్ కాకుండా ఎప్పుడు నుంచో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారంటే మెయిన్స్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా మెయిన్స్ పేపర్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా సరే లేదా మీ దగ్గర ప్రీవియస్ ఇయర్ బుక్ ఉన్నా కూడా డౌన్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో ఆ టాపిక్ వైజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడే ఇప్పుడు యావరేజ్ చదివిన రోజు యావరేజ్ సంబంధించి రాకేష్ యాదవ్ నోట్స్ చదువుతారు ఆ తర్వాత మీరు ఏదైతే ఇవి రాకేష్ యాదవ్ బుక్ లో ప్రీవియస్ పేపర్స్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మీరు మెయిన్స్ పేపర్ మెయిన్స్ బుక్ ఉంటుంది కదా అందులో మనకి ఆ చాప్టర్ వైజ్ ఏమేం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో అవన్నీ చేసుకు వెళ్ళిపోండి లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ టెన్ ఇయర్స్ సంబంధించిన ఎంత అవైలబుల్ గా ఉంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేయండి సో ఇవి సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇంకా టైం ఉంటే మీరు సీడిఎస్ పేపర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఇది మీకు మెయిన్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ప్రీవియస్ సీడిఎస్ పేపర్స్ అంటే డిఫెన్స్ కి సంబంధించింది యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేస్తుంది మంచి లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి హార్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు చూసారా సో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో అవి డౌన్లోడ్ చేసుకుని అవి ప్రాక్టీస్ చేయటం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి డైలీ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ లేదా మీకు వీక్లీ ఒక హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇట్లా ఏదో ఒక మీరు టార్గెట్ పెట్టుకుని దానికి తగ్గట్టు ప్రాక్టీస్ సీడిఎస్ పేపర్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి సో దట్ మీకు ఇక్కడ కొంచెం హార్డ్ క్వశ్చన్స్ ని అప్రోచ్ అన్నది అలవాటు అవుతుంది అండ్ దాంతో పాటు మీరు ఇంకా మీకు ఎక్కువ టైం ఉంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు మీరు క్వాంటమ్ క్యాట్ వెళ్ళండి క్వాంటమ్ క్యాట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు జామెట్రీ మెన్సిరేషన్ ఈ రెండిట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత మీకు అర్థమేటిక్ లో ఉంటాయి కదా లైక్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఎలిగేషన్స్ ఇంకా మనకి నెంబర్ సిస్టమ్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా బాగానే ఉంటుంది సో అవి క్వాంటమ్ క్యాట్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎప్పుడు మీరు ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేశాక ముందే మీరు క్వాంటమ్ క్యాట్ లోకి వెళ్ళిపోయి అట్లాంటివి చేయకండి ఆర్డర్ లో వెళ్ళండి అప్పుడు మీకు యూజ్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మీరు వీక్లీ ఎంత చదవాలి ఇప్పుడు డైలీ మీరు మినిమం ఫోర్ అవర్స్ మ్యాచ్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా వెయిటేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మ్యాచ్ కూడా కాబట్టి ఫోర్ అవర్స్ పెట్టుకోండి ప్రాక్టీస్ కూడా టైం పడుతుంది కాబట్టి సో ఫోర్ అవర్స్ పెట్టుకుని వీక్ లో మీరు అట్లీస్ట్ ఒక అర్థమేటిక్ టాపిక్ బిగినర్స్ అయితే ఒక అర్థమేటిక్ చాప్టర్ అన్న కంప్లీట్ చేయండి అండ్ అడ్వాన్స్డ్ వచ్చి ఒక టెన్ డేస్ కు ఒక టాపిక్ అన్న కంప్లీట్ చేయండి సో ఇలా చేసుకుంటే మీరు మినిమం టూ వీక్ ఐ మీన్ టూ మంత్స్ లో మీరు సిలబస్ అన్నది కవర్ చేసేస్తారు సో అదే మీరు అడ్వాన్స్డ్ స్టూడెంట్స్ అయితే లైక్ మీరు వీక్లీ టూ చాప్టర్స్ అర్థమేటిక్ నుంచి టూ చాప్టర్స్ మీరు కంప్లీట్ చేసేసి ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ చదివిందే కాబట్టి అండ్ టెన్ డేస్ కి మీరు అడ్వాన్స్డ్ లో ఒక టెన్ డేస్ కి ఒక చాప్టర్ చేసుకున్నా మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఈ ప్రాసెస్ లో వెళ్ళండి అండ్ మీరు ఒకవేళ బిగినర్ అయితే అట్లీస్ట్ వీక్లీ ఇప్పటి నుంచి వీక్లీ ఒక మార్క్ టెస్ట్ అన్నా రాయండి
ఈ మాక్ టెస్ట్ లో మీకు ఏ ట్రిక్స్ అంటే ఏ సమ్స్ అయితే రాలేదో వాటికి సంబంధించిన ట్రిక్స్ ని రాసుకోండి సో దట్ మీకు రివిజన్ అప్పుడు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో అలా మీరు ఆ మాక్ టెస్ట్ రాసినప్పుడు అనలైజ్ చేసుకోండి మీరు ఏ చాప్టర్ లో వీక్ ఉన్నారు అన్నది చూసుకుని ఆ చాప్టర్ మీద వర్క్ చేయండి ఏ దానిలో మీరు వీక్ గా ఉంటే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఆ ట్రిక్స్ అన్నవి రాసుకుంటూ ఉండండి మీరు ఒక నోట్స్ లో సో దట్ మీరు ఒక టెన్ పేజెస్ ట్వంటీ పేజెస్ అవుతాయి సో ఫైనల్ గా మీరు ఎగ్జామ్ రాసే టైం కి ఇది రివిజన్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట సో అది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మనకి ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కూడా అంటే మీరు మార్క్స్ రాసేటప్పుడు కూడా మీరు ఎట్లా రాస్తారంటే ఒక డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ వస్తే అక్కడ ఆగిపోకుండా మీరు ముందుకెళ్లి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ని ఫస్ట్ సాల్వ్ చేయండి తర్వాత మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ టైం పడతాయి అనుకుని సెకండ్ టైమ్ లో చేయండి అండ్ థర్డ్ టైమ్ లో ఏదైతే హార్డ్ క్వశ్చన్స్ అనుకుంటారో అవి చేయండి సో ఇలా త్రీ లెవెల్ ప్రాసెస్ లో మీరు వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి పేపర్ అనేది జంబ్లింగ్ లో వస్తుంది మీరు సెక్షన్ వైజ్ మ్యాథ్స్ అంతా ఒకసారి అట్లా చేయడానికి కుదరదు కాబట్టి ఈ జంబుల్ వేల వస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఇలా వస్తే ఈ అప్రోచ్ అన్నది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సో దట్ మీరు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఏ రకంగా పేపర్ వచ్చినా కూడా మీకు దాంతో ఏం మీ స్ట్రాటజీతో ఏం ప్రాబ్లం ఉండకూడదు ఆ రేంజ్ కి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో అది మనకి ఇక్కడ మెయిన్ టార్గెట్ అనమాట అండ్ మీరు ఒకవేళ బిగినర్స్ కాకుండా అడ్వాన్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే లైక్ మార్క్స్ మీరు టైప్ టూ మార్క్స్ కనుక దొరికితే టైప్ టూ మార్క్స్ కూడా రాయండి లేదా టైప్ టూ ప్రీవియస్ పేపర్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉండండి వీక్లీ అట్లీస్ట్ ఒక పేపర్ అయినా సాల్వ్ చేయండి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అది అండ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు టూ అవర్స్ పెట్టుకోకుండా వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పెట్టుకోండి అదే మనం మాక్ టెస్ట్ టైర్ వన్ కి సంబంధించిన మాక్ టెస్ట్ రాసినప్పుడు సిక్స్టీ మినిట్స్ కాకుండా ఫిఫ్టీ మినిట్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మీకు అక్కడ ఒకవేళ ఏదైనా తేడా వచ్చినా మీరు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ కి ప్రిపేర్ అయితే మీకు యూజ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో అప్రోచ్ అన్నది ఎప్పుడు మీరు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పెట్టుకుని రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి టార్గెట్ అన్నది అండ్ ఇంకా మనం చూసుకుంటే మెయిన్ ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మీరు ఫస్ట్ పర్సంటేజెస్ రేషియో ప్రపోషన్స్ అండ్ ఎలిగేషన్స్ ఈ మూడు టాపిక్స్ కవర్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ మూడు టాపిక్స్ కనుక మీకు వస్తే అర్థమేటిక్ లో ఏ చాప్టర్ అయినా ఈ మూడు ఇట్లకి మార్చుకుని చేసేసుకోవచ్చు లైక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కానీ రేషియో అండ్ ప్రపో ఐ మీన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టైమ్ అండ్ వర్క్ సో ఇవన్నిటిని మనం రేషియోలో కానీ పర్సంటేజెస్ లో కానీ లేదా ఎలిగేషన్స్ లో మనం మార్చుకుని ఈజీగా చేసేయచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ ఈ మూడు చాప్టర్స్ ని ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ తర్వాత మిగతా వాటిలోకి వెళ్ళండి అండ్ అందులోకి వచ్చేసరికి మనకి అడ్వాన్స్డ్ లోకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ జామెట్రీ ప్రిపేర్ అవ్వండి జామెట్రీ తర్వాత ట్రిగ్నోమెట్రీ ఆ తర్వాత మెన్సురేషన్ ఎందుకంటే జామెట్రీ లో ఉండే థియరమ్స్ కానీ అవన్నీ మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీ లో కూడా వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఆ రెండు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మెన్సురేషన్ మనకి పెద్ద ఈజీగా అనిపిస్తుంది పెద్ద కష్టం అయితే కాదు అప్పుడు తర్వాత మీరు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న అన్ని ఈజీ కంప్లీట్ చేసేస్తారు సో ఈ ఆర్డర్ లో వెళ్ళండి ఫస్ట్ మీరు అండ్ దీంతో పాటు క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం వన్ టూ హండ్రెడ్ వన్ టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లీస్ట్ మీకు ఒకవేళ కుదరట్లేదు మీరు బిగినర్ అంటే అప్పుడు మీరు వన్ టు ఫిఫ్టీ అన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి సో దట్ మీకు క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఈజీ అవుతుంది అండ్ దాంతో పాటు టేబుల్స్ కూడా ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ వరకు చదువుకోండి యూజ్ ఉంటుంది చాలా యూజ్ ఉంటుంది మీకు తెలియకుండా ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ మీరు సెకండ్స్ లో చేస్తారు కదా క్యాన్సిలేషన్స్ అన్నవి మీరు మామూలుగా టూతో ఒకసారి త్రీతో ఒకసారి అని చేసుకున్నారు అనుకో చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది సో అదే మీరు డైరెక్ట్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ టేబుల్ వరకు కనుక మీరు చదువుకోగలిగితే సో దట్ మీకు ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోవడం వల్ల అక్కడ టైం చాలా మిగిలిపోతుంది మీరు వేరే దానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు వీకర్ సెక్షన్స్ అప్పుడు సో ఇది మీరు వన్ డేలో సాధించేస్తారని కాదు ఇది మెల్లగా ఈ రోజు ఒక టేబుల్ లేదా మీకు వారానికి ఒక టేబుల్ మీకు ఎట్లా పాసిబిలిటీ ఉంటే అట్లా టేబుల్స్ అన్నవి కూడా మీరు టేబుల్స్ అంటే చిన్నపిల్లల లాగా టేబుల్స్ ఏం చదువుతాం అనుకుంటారేమో కానీ టేబుల్స్ కూడా చాలా వెళ్ళిపోతుంది క్యాలిక్యులేషన్ లో సో అది మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకండి అండ్ దాంతో పాటు క్యూబ్స్ వన్ టు ట్వంటీ వరకు సరిపోతాయి వన్ టు ట్వంటీ వరకు క్యూబ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ పవర్స్ వచ్చేసరికి 2 పవర్ టెన్ వరకు అండ్ త్రీ వచ్చి త్రీ పవర్ సిక్స్ వరకు ఈ రెండు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో దట్ ఇవన్నీ మీకు క్యాలిక్యులేషన్స్ లో హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ స్పీడ్ మ్యాథ్ ట్రిక్స్ మన దగ్గర మన ఛానల్ లో వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా ఒకసారి చూడండి ఎప్పుడు మీరు ఇది వీడియో మీరు
మినిమం వీక్లీ అన్నా మీరు రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండండి అండ్ మీకు సిలబస్ వన్స్ కవర్ అయిపోయిన తర్వాత డైలీ మాక్ టెస్ట్లు రాయటం స్టార్ట్ చేయండి డైలీ మాక్ టెస్ట్లు రాయండి అండ్ మాక్ టెస్ట్ని కంపల్సరీ అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి అనలైజ్ చేసుకోవటానంటే మీరు ఏ దానిలో వీక్ ఉన్నారు ఏ టైప్ ఆఫ్ రావట్లేదు సో అవి సాల్వ్ చేసుకుంటే అవి పక్కన రాసుకుని ఎగ్జామ్ టైంకి అవి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకునేలాగా రాసుకుంటూ ఉండండి సో రివిజన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లీస్ట్ మీరు ఎగ్జామ్ రాసేలోపు ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ రివిజన్ కూడా అయిపోవాలి ఆ రేంజ్కి రివిజన్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీరు రాసుకుని రివిజన్ అంటే ఏముండదు మీరు ఏదైతే ఒక రాసుకున్న ఫార్ములాస్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి కదా మీరు దాన్ని మీరు రివిజన్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ సీడిఎస్ పేపర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడం మర్చిపోకండి అది లాస్ట్లో మీరు ఇవన్నీ కవర్ అయిన తర్వాత సీడిఎస్ పేపర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి సో దట్ ఎందుకంటే ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏదైతే హార్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీకు ఇక్కడ సీడిఎస్ పేపర్స్ నుంచి కవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట సో ఈ హార్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటాయో వీటిని చేసేటప్పుడు మీరు ఈ షార్ట్ కట్స్ అంటే ఇక్కడ క్రాస్ చేస్తాం ఇట్లాంటి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కదా మీరు కోచింగ్ సెంటర్లో కూడా నేర్పిస్తుంటారు సో అవి వర్క్ అవ్వవు అనమాట ఈ హార్డ్ క్వశ్చన్స్ అప్పుడు ఇందులో మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయటం కూడా అప్రోచ్ అన్న నేర్చుకుని ఉంచుకోండి అంతే జస్ట్ మీరు అది ఎగ్జామ్లో వాడకపోయినా మీరు జస్ట్ మీకు అప్రోచ్ తెలియాలన్నమాట ఎక్కడ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎక్కడ ఏం చేయకూడదు అన్నది అండ్ టైర్ వన్కి వచ్చేసరికి అంత ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు మీరు మైండ్లో క్యాల్కులేట్ చేసేసుకుని అంత ఈజీగానే ఉంటాయి అండ్ టైర్ టూకి వచ్చేసరికి ఈ సిక్స్టీ టూ ఐ మీన్ నేను చెప్పా కదా ఏదైతే ఎయిటీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవి అయితే మనకి ఈజీగానే అంటే మోడరేట్గా మనకి తెలిసిన లెవెల్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా మీరు మైండ్లో చేసుకోవచ్చు లేదా రిటర్న్లో కూడా ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ మీరు ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ చేయడానికి ఒకవేళ మీరు సొంతంగా ఆలోచించి చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన టైప్స్లోంచి కాకుండా మీరు సొంతంగా ఎక్కడ అవి ఎక్కడ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలన్నది మీకు తెలియాలన్నమాట సో అది మీరు ఫస్ట్ ఆర్డర్ని బట్టి ఏది ఇంపార్టెంటో చూసుకుని దా అలా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ మ్యాథ్స్కి సంబంధించి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ అని దాని గురించి నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే నేను మీకు అక్కడ పీడిఎఫ్స్ అన్న ప్రొవైడ్ చేశాను అవి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా నన్ను అక్కడ మీరు అడగచ్చు సో కంపల్సరీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కింద కామెంట్లో నేను దేని మీద అయితే వీడియోస్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది కింద కామెంట్లో చేయండి అంటే లైక్ రీజనింగ్ మీద ఎట్లయినా నేను వీడియోస్ చేస్తున్నాను సో రీజనింగ్ కాకుండా అర్థమేటిక్ అడ్వాన్స్డ్ మ్యాథ్స్ లేదా మనకి జీకే సో ఇంగ్లీష్ వీటికి సంబంధించి ఏ టాపిక్ మీద వీడియోస్ చేయాలన్నది కింద కామెంట్ చేయండి ఈ సండే లోపు నాకు ఎక్కువ దేని మీద కామెంట్స్ వస్తాయో నేను దాని మీద వీడియోస్ అన్నవి చేస్తాను సో ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్తే మీ ముందుకు మళ్ళీ వస్తాను అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ తేజస్